ከተላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የኑሮ በዘዴ ለሴቶች የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች የተለያዩ መረጃዎችን የሚያቀርብላችሁ ኑሮ በዘዴ አሁን ደግሞ አዲስ ኑሮ በዘዴ ለሴቶች ብቻ የተለያዩ የጤና የውበትና ህይወትን ቀለል ለማድረግ የሚረዱ መላዎችን ይዞላችሁ መጥቷል ሰብስክራይብ በማድረግ በተሰብ ይሁኑን እና መሰከናለን ፊታችንን سنታጠብ የምንፈጽማቸውን ስተቶች በዛሬ መሰናዷችን ይዘንላችሁ መተናል አብራችሁን ቆዩ የፊት ቆዳችን በአግባቡ ካልተን ከባከብነው በቀላሉ የሚጎዳ ሲሆን በተጨማሪም የስነ ልቦና ጫናን በመፍጠር በለት ተለት ኑሯችን ላይ ተጽኖ ሊያሳድር ይችላል ይህ ከመሆኑ በፊት ታዲያ ጥንቃቄ ማድረጉ ይመረጣል ቀጥሉ ያሉትን የፊት ቆዳን መንከባከቢያ መንገዶችን ይመልከቱ የቆዳችንን ንጽህናን መጠበቅ በተለይም ቡግር በሚያቸግረን ከሆነ ቤንዛይል ፕሮክሳይድ ፌርዞሲኖል ሳሊክሊክ አሲድ ያለው ለፊቶ የሚስማማ ሳሙና መጠቀም ቡግርን በዚህ ካልቀነሰ ሀኪም ማማከሪያ ያስፈልጋል ፊት በቀን ሁለት መታጠብ የፊት ሳሙና ወይም ሌላ ቅባት ሲቀቡ የፊቶን ቆዳ ከመፈተግ ይቆጠቡ ይልቁንስ በለስላሳና ክባዊ ቅርጽ ቀስ ብለው ይቀቡ ለፊቶ ቆዳ የሚስማማ ማርጠቢያ ክሬሞችን ይጠቀሙ ከመተኛቶ በፊት ሊጠቀሙት ይችላሉ አንደኛ የተሳሳ ተምርት መምረጥ ፊትን መታጠብ በጣም ቀላልና የተለመደ የለት ተለት ተግባር ነው ይሁን እንጂ ፊታችንን በመንታጠብበት ወቅት የምንጠቀማቸው አንድ አንድ ምርቶች የፊታችን ቆዳ ላይ የትየለሊ ችግር ሊያስከትል ይችላል ከነዚህ የቆዳ ችግሮች ውስጥ ድርቀት የማቃጠል ስሜት የወዝ መብዛት እና የቆዳ መሰነጣጠቅ በቀዳሚነት ስማቸው ይነሳል ከነዚህ ችግሮች ለመከላከል በዋናነት ስለምንጠቀምባቸው የፊት ቆዳ ማጃ ምንነትና አዘገጃጀት ማወቅ ጠቃሚ ነው በተለይ በተለይ የማጆቹን ይዘታውቆ መምረጥ መቻል ያለምንም የጎንዮሽ ጉዳት ምርቶቹን ተጠቃሚ ለመሆን ይረዳል ሁለተኛ ከልክ በላይ መታጠብ አንዳንድ ሰዎች ፊታቸውን አምኑትም በቀን 10 ጊዜ መታጠብ ይቀናቸዋል። በወጡ በገቡ ቁጥር ውሃ ፊታቸውን ማስነካት የዘውትር ተግባራቸው ነው። የፊት ቆዳን በቀን አንድ ጊዜ አሊያም ሁለት ጊዜ መታጠብ ይመከራል። ከሁለት ጊዜ በላይ ፊትን ሙልጭ አድርጎ መታጠብ ግን በአንጻሩ የተለያዩ የፊት ቆዳ ችግር ያስከትላል። ችግሩ የሚከሰትበት አንዱ ምክንያት በተደጋጋሚ እርጥበት ምክንያት የሚከሰት ድርቀት ለመከላከል ቆዳችንን ከልክ በላይ ዘይት መሰል ነገር ለማምረት ግዴታ ውስጥ ይገባል። ሜካፕ ሰንስክሪን እና መሰል መዋቢያዎችን የማትጠቀሙ ከሆነና ያን ያህል ላብ ፊታችሁ ላይ ከሌለ ምንም አይነስ ማጥጃታት ተጠቀሙ ላብ ባለው ሀብቻ ፊታችሁን ማታማታ ታጠቡት ከጊዜ ወደ ጊዜ ቆዳችሁ ምንም አይነት መዋቢያ የማይጠቀምበት ረፍት መስጠት መልካም ነው ሶስተኛ ከልክ በላይ የጋለው ውሃ መጠቀም ሞቃት ውሃ የፊታችንን ቆዳ ቀዳዳ ክፍት ያደርጋል አጥቃዛ በሌላ መልኩ ይዘጋል የሚባል የተሳሳታ አመለካከት አለ። እውነታው ግን ፊታችን ላይ የሚገኙ ቆዳዎችን ራሳቸውን የመክፈት ሆነ የመዝጋት አቅም የላቸው። እንደውም በመውቃት ውሃብ ከልክ በላይ ቆዳችሁን በማጠብ ከፍተኛ ድርቀት ወይም አላስፈላጊ የሆነ ከፍተኛ የሴበም ምርት ሊከሰት ይችላል። የሚመከረው ታዲያ ለብ ባለ ውሃ መታጠብ ነው። አራተኛ ከልክ በላይ ስክራፕ ማድረግ የፊት ቆዳ ላይ የሚገኙ የሞቱ ህዋሳቶች ቀርፎ በተለያዩ መንገዶች ማንሳት ወይም ስክራፕ ማድረግ ተገቢ ነው ዩንጂ ይህን በልኩሞን አለበት እነዚህ ህወት የሌላቸው ህዋሳቶችን ለማሰገድ ተፈጥሯዊ የሆነ ነገሮችን መጠቀም ይመከራል ከስኳርና ከፍራፍሬዎች የሚገኘውን አሲድ ተመረጅ ቆዳን ስክራፕ ማድረግ ያናቸው ቢበዛ ቢበዛ ሁለት እና ሶስት ጊዜ ብቻ ስክራፕ አድርጉ ስክራፕ በመናደርግበት ወቅት ቆዳችን ላይ ምንም አይነት ጉዳት እንዳይደርስ ከመታጠቢያ ፎጣ ይልቅ ጣታችሁን ተጠቀሙ። አምስተኛ በበቂ ሁኔታ አለመታጠብ የፊት ቆዳን በአግባቡ አለመታጠብ የፊት ቆዳን ቀዳዶች እንዲደፈኑና ድርቀት እንዲከሰት ያደርጋል። ጠዋት ከንቅልፋችሁ ተነስታችሁ ስራ ለመጀመር ጥድፊያ ውስጥ ሆናችሁም ይሁን ማታ ዲቅቅብላችሁ ቤታችሁ ገብታችሁ ከመተኛታችሁ ወፊት ፊታችሁን በሚገባ መታጠባችሁን አትዘንጉ። ስድስተኛ የፊት ቆዳን የሚያቃጥሉ ምርቶች መጠቀም ፓራቢንን የመሳሰሉ አርቲፊሻል ማቆያዎችን ማዛቸው ደስ የሚያሰኙ ማቅለሚያዎችን ወዘተ ባለ መጠቀም ለቆዳችሁ ሁለታዋሉለት ሶዲየም ሎሪን ሰልፌት ሌላኛው ለናስወግደው የሚገባ ንጥረ ነገር ነው ምንም እንኳን የፍራረሱ ነገሮችን ለማጣት ጠቃሚ ቢሆንም በአብዛኞቹ ቆዳን ዲቃጠል ያደርጋል ይህ ብቻ ሳይሆን ለአንድ አንድ ሰዎች አለርጂም ጭምር ነው 
ሁሉ ጊዜም ቢሆን የምንጠቀምበት ምርት ውስጥ ምን ምን አይነት ነገር በምን ያህል መጠን እንደሚገኝ ለመረዳት መሞከር ያስፈልጋል ሰባተኛ በፎጣ ፊትን ሞልወል ፊታችሁን በጃችሁ አሻሽ እንጂ በፎጣ ተልውሉት በፎጣ ፊትን ሞልወል ደስ የሚያሰኝ ነገር ቢሆንም በሌላ መልኩ ግን ቆዳ ሊልጥና ጉዳት ላይ ሊጥል ይችላል ይህ ብቻ ሳይሆን በአቅራቢያችን የሚገኘውን አገልግሎት ላይ የዋለም ይሁን ያለዋለ ፎጣ ዝም ብላችሁ አንስታችሁ አትጠቀሙ አንድ ሰው የሚጠቀምበት ፎጣ ለሌላ ሰው ባይጠቀሙት ይመከራል ንጹህና ለስላሳ ፎጣ መርጣችሁ ፊታችሁን ተራጉት ስምንተኛ ፊት ስኪደርክ መጠበቅ ፊታችሁን ከታጠባችሁ በኋላ ወዲያውኑ እርጥበት ሳይጠፋ ፊታችሁን ለማለስለስ የምትጠቀሙባቸውን መዋቢያዎች ተቀቡ ፊታችሁ ከደረቀ በኋላ መዋቢያዎቹን መቀባት የተቀባችሁትን ማንኛውንም ነገር የቆዳ ቀዳዶቹ ዝግ ስለሚሆን ወዲያው ውስጥ መግባት ይቸገራል በዚህ ምክንያት ፊታችሁ እንዳብለጨለጨ ቀን ሙሉ ልትሉቻላችሁ ዘጠነኛ ብዙ ገንዘብ ማውጣት ለፊት ቆዳ ጤንነት አጣባበቅ አቅም እስካለ ድረስ ምንም ገንዘብ አለመውጣት ትክክለኛው ውሳኔ ላይ ሆን ይችላል ቀላልና ተፈጥሯዊ የሆነ ንጥረ ነገሮችን ያዙ የፊት ቆዳ ማጽጃዎችን ተጠቀሙ ከዚህ ውጪ ውድ የሆኑ በአናቱም ተፈጥሯዊ ያሉኑ የፊት ቆዳ ማጽጃዎችን መጠቀም አይመከርም ይህ ተግባር ኪስንም የፊት ቆዳንም ይጎዳል አስረኛ ዘይት ነክ ማጽጃዎችን መፍራት ረዘም ያለ ጊዜ ዘይት ነክ ማጽጃዎች እና ቅባቶች የቆዳ ቀዳዳዎችን ይደፍናሉ የሚባል የተሳሳተምነት ነበር ይህም ነት ግን አሁን እየተቀየረ ነው አጥሚዎች አሁን ቆዳን በዘይት ማጽዳት ጠቀሜታ ሊኖር እንደሚችል በመግለጽ ላይ ይገኛሉ ሌላው ቀርቶ ወዘ የሚበዛባቸው የፊት ቆዳቸውን እንኳን በዚህ ተጠቃሚ ሆናሉ ዘይትን ዘይት ያሟሟል ጥሩ ጥሩ የቆዳ ማጽጃ ዘይቶች የቆዳ ቀዳዳ ውስጥ የሚገኘውን ቆሻሻ እንዲሁም ባክቴሪያዎችን ያጸዳሉ የተቆዳ ቆዳን ለማከም ይረዳሉ በመሆኑ ተፈጥሯዊ የሆኑ ያትክልት ዘይት ይዘት ያላቸው ማጽጃዎችን ተጠቀሙ እነዚህ አይነት ማጽጃዎች በቀላሉ ማግኘት የማይችሉ ከሆነ ጥራት ያላቸው ያልሞድና የሱፍ ዘይቶችን መጠቀም ይችላሉ ኮክናትና ወይራ ዘይት ላንዳንዶች በጥሩ ሁኔታ እንደሚሰሩ ቢታወቅም ላንዳንዶች ግን ራሴ ቻለ ችግር ያስከትላል በቀስታ ዘይቱ ፊታችሁ ላይ በጣታችሁ ቀብታችሁ በኋላም ለብ ያለ ውሃ ውስጡ በመንከር በለስላሳ ጨርቅ መልሳችሁ ጥረጉጥ የፊት ቆዳችን ቀዳዳዎች በየጊዜው ፊታችን ላይ ቀርቶ በሚጠራው ዘይት እንዳይደፈን ሙልጭ አድርጋችሁ በጥንቃቄ የፊት ቆዳችሁን አዝዱ አስራአንደኛ ከልክ በላይ ቆዳና ለማጽዳት ቆዳን በማጽዳት በሰውነቱ ላይ የተገነባውን የሞቱ ህዋሳቶችና ቆሻሻን ለማስወገድ ታላቅ መንገር ነው ነገር ግን ከልክ በላይ ሞን የለበትም ሲሉ ባለሙያዎች መክራሉ ምክንያቱም አብዛኞቹን ጊዜ ደጋግመን ማጽዳት የቆዳ ሴሎችን ለጉዳት ከመጋለጡ በላይ በቆዳ ላይ የበለጠ ጉዳትን ሊያደርስ ይችላል ይህም የቆዳ መድረቅ መቅላትና የቆዳ መቆጣትም ወይም መኮማተርን ያስከትላል ከሚገባ በላይ ደጋግመን ሰውነታችን በመናጸዳበት ጊዜ ከሌሎች የሰውነታችን ክፍል በበለጠ የሚጎዳው ፊታችን መሆኑ ተጠቁሟል ስለዚህ በጣም ብዙ ጊዜ ቆዳውን ማጽዳት እንደሌለበት ይመከራል ይህንን ምክር የማይተገብሩ ከሆነ ደግሞ እንደ አረንጓዴ ሻይና የመሳሰሉ ንጥረ ነገሮችን የሚያካትቱ ምርቶችን መጠቀም ይኖርብዎታል አስራሁለተኛ ከንቅስቃሴ በኋላ ሰውነታችንን አለመታጠብ ስፖርታዊ እንቅስቃሴ ካደረግን በኋላ ሰውነታችንን መታጠብ ቆዳችንን ጨምሮ ለሴሎቻችን እንቅስቃሴና ለደም ዝውውር አስፈላጊ ነው ይህን ማድረግ የማይችል ከሆነም የእጅ መታጠፊያ የጉልበቶች ጀርባ የሆድ እግርና ብብት አከባቢ ቅድሚያ የሚሰጥባቸው አከባቢዎችን ለማጥዳት እጥብ በሆነ የሰውነት ማጽጃ መጠቀም ያስፈልጋል ሲሉ ባለሙያዎች ምክር ይሰጣሉ። አስራሶስተኛ የሞባይል ስክሪኖን የፊት ገጽ በየጊዜው አለማልዳት በሞባይል ስልክ ስክሪኖች ላይ ከመጸዳጃ ቤቶች በበለጠ በባክቴሪያ የተሞሉ መሆናቸውን ባለሙያዎች ይናገራሉ። በመሆኑ ሰዎች በሞባይል ስልክ በሚነጋገሩበት ወቅት ጉንጫቸውን የሚነካው የሞባይል ስክሪን ላይ የሚገኙ ባክቴሪያዎች ቆዳችንን ማበላሸት ብቻ ሳይሆን ለሆድና ጫጓር ራህመን በማጋለጥ በአጠቃላይ ጤንነት ላይ ከባድ አደጋ ሊያስከትል ይችላል ነው የተባለው ስለዚህ ጸረ ባክቴሪያ መዳይቶችን በመግዛት በትንሽ ጨርቅ እየነከሩ ዘውትር ስልኮን ንጹህ ማድረግ ያስፈልጋል ሲሉ ምክር ይረግሳሉ
ፊቶን አንድ የሰውነት ክፍል ነው ለዚህ ክፍል የሚደረገውን ክብካቤ የላቀ መሆን አለበት ሌላው ቀላል የቤት ውስጥ መላዎችን سنነግራችሁ በቤት ውስጥ የሚዘጋጁ መዳኒቶች ናቸው በተለያየ ምክንያት የፊትና ሌላ የቆዳ ካል ላይ የቀረ ምልክት ለማጥፋት ከፈለጉ የሚከተሉትን በቤት ውስጥ የሚዘጋጁ ህክምናን ሊጠቀሙ ይችላሉ መዳኒት በቤት ውስጥ ለማዘጋጀት አራት የሻይ ማንኪያ የሎሚ ጁስ አራት የሻይ ማንኪያ ማር አንድ አስኳሉ ይወጣለት እንቁላል አዘግጃጀቱ ደግሞ ፊቶ ወይም ቆዳውን ንጹህና ደረቅ መሆን ስላለበት ይታጠቡት በመቀጠልም ከላይ የተዘረዘሩትን በንጹህ እቃ ውስጥ በደም ያደባልቁት ከዚያም ምልክት ባለበት የቆዳ ክፍሉ ላይ ይቀቡት ከ15 ደቂቃ ቆይታ በኋላ ይታጠቡት ጥሩ ጤስ ለማግኘት በሳምንት ሁለት ጊዜ እንዲጠቀሙ ይመከራል ስለተከታተላችሁን ከልብና መሰግናለን